，爸，喝茶。秉承呢？他出去办事儿了。女儿，嗯，今天你给爸说句实话，你和秉承的关系到底发展到什么程度了？我和秉承的关系，您都知道了，不是吗？那是以前。我说的是现在到底怎么样了？现在啊，很好啊。他喜欢我，我也喜欢他。哎，爸喝茶，凉了。你能不能认真一点啊？爸，我爱秉承，秉承也爱我，这辈子。女儿非他不嫁。既然如此，我也就不再说什么了。希望你们两个以后能够好好的在一起，只要我的宝贝女儿能够生活的开心就好。谢谢爸，我就知道爸最疼我、最爱我了。你呀、啊。赵先生，谢谢。赵先生，您太客气了，还带了水果过来。嗨，就是一点水果，不成敬意。骆小姐今天的心情好点了吧？嗯。呃，那接下来你有什么打算呢？赵先生，我想麻烦您件事儿。你说。只要我能帮得上忙的，尽管开口。我想知道鼎城住在什么地方。你找鼎城是想……啊，你不要误会，我这次来广州确实找鼎城有些事情，所以想在广州见他最后一面吧。好，我带你去。嗯，谢谢。你回来了，你去哪儿了？海边。文姐，你怎么了？我没事。你饿吗？我帮你做点吃的。谢谢，不用了。我想一个人待会儿。那好吧，你一个人待一会儿吧。骆小姐。这里就是顶城的家了小姐，定城，既然爱了，就全心全意的爱了。虽然失去你，我是那么的伤心和绝望。定城，本来不想再打扰你，但我身负老太爷的嘱托，必须转达，所以只好写信通知你。
老太爷托我来找你，让你回去主持家宴。他老人家现在病重，家里很需要你。另外，还有些事情必须要告诉你。我学堂的先生樊树章，他现在是共产党。之前他们要运军火出龙游，走投无路找到了我，我帮了他们。后来，他受了伤，被警察追捕。我救了他，把他藏在邹家的仓库里。这事儿被二伯母发现后。一口咬定和樊先生私会，共产党的事儿是保密的，没办法说出来，不然会连累很多人，丢了性命。所以我们俩都无法辩驳，被押上了贱人衙处死，在最后关头被柴大当家所救。邹家同意留我性命，但从此赶出了邹府，我们已经没有任何关系了。我要离开广州了，希望你和文杰小姐能够幸福。我现在只有蓝军一个亲人了，接下来我会去找他，反正现在也无处可去，就一个地方一个地方的慢慢去找。鼎城，我不在的时候，你要保重，不要让我心疼，你一定要保重自己。我走了，我会带着你给我的信，悄悄离开广州。鼎城，祝你幸福，祝你和文杰幸福。你好，麻烦你，我想找一下赵先生。行，请您稍等一会儿。小姐，请喝茶。谢谢，没事。骆竹君这两天怎么样了？他昨天说有重要的事情要见邹鼎城，我带他去了，可他只在门口看了一眼就离开了。嗯。文先生说，一定要查清邹鼎城与骆竹君的关系，而且文先生要见骆竹君，你这两天安排一下。好的。啊，还有，这两天一定要看紧骆竹君，如果有什么情况，要及时向我汇报。照目前情况来看，要查清邹鼎城的身份，只有好好的掌握骆竹君这个棋子。我看也只能静观其变了。那科长，我们总不能这么耗着吧？咱们也得想想办法，让邹鼎城有所行动。只要他一行动，咱们就能找到他的破绽。的确，只要他露出一丝的马脚，我们就好办了。你回去好好想一想。想个具体办法出来。行，那我先出去了。嗯。先生啊，哦，罗小姐，文伯父是一个非常和蔼的人，你别害怕。进来，伯父，罗小姐来了。哦，罗小姐，请坐。嗯。罗小姐，今天请你来，是想了解一些事情。你真的是？邹鼎城的妻子，不是。这可跟你在宴会厅说的不一样啊。骆小姐是不是有什么顾虑，或是为难之处？伯父啊
，来，陆小姐，谢谢。谢谢。陆小姐不用担心，我是文杰的父亲。啊，文杰就是在宴会厅上跟你说话那个女孩。我就是想把这件事情弄清楚。也是为了我的女儿，罗小姐，你放心。如果我查明真的是邹鼎成抛弃了你，我是绝对不会坐视不理的。谢谢你，文先生。不过，我跟邹鼎成确实没有任何关系。昨天是我自己认错人了，所以还麻烦您帮我向文杰小姐说声对不起。罗小姐，文先生。谢谢您的好意，我先告辞了。你这是怎么了？怎么喝酒了呢？你没事吧？朱军他走了，我连他最后一面都没有见到。君他没走，我爸今天来电话说，上午还见过他。朱军，朱军他没走。朱军，这是我给你买的，你最喜欢的发糕，虽然不比龙油的好吃，但是味道还可以。咱俩都没有任何关系了，你还来干嘛？我那天那样做是有原因的。原因？什么样的原因让你跟另外一个女人住在一起？什么样的原因让你连自己的妻子都不承认？朱军，我其实是共产党员。后来我们到了广州，我在黄埔军校短期培训班学习，结业之后。就和文杰假扮恋爱关系
利用他父亲的关系，一步一步打入到国民党、广州机构的内部，盗取情报，传回给我们的组织。对不起，是我误会你。该说对不起的人是我，让你伤心难过了。不过我能看得出来，文杰是真的喜欢你。朱军。放心，在我邹鼎城的心里，只爱一个女人，就是你。我和文杰只是单纯的同志关系，你相信我？我相信你。你给我的信我看到了，关于你和樊淑章之间的事情，我会写信给家里，因为我相信你，也相信我们之间的感情。你放心吧，家里我会帮你照顾好。家里发生了这么多事情，却让你一个人承担，委屈你了。为你做什么，我都是心甘情愿。朱军，我该走了，现在外面飞机四伏，我一定要谨慎行事。过两天我再来看你，照顾好自己。你也是。我走了，去。朱军，那我走了。好好照顾自己，回吧，小心点。陆竹君去见过邹鼎城了，昨天晚上我亲眼看见的。真的、嗯，看来机会来了。我们现在最好的办法就是逼迫邹鼎城来认陆竹君了。我也是这么想的。哎，科长，咱们能不能这样？谁呀、啊？是我，陆小军。赵先生，啊，请进。啊，好。您请坐。啊。这么一大早，有事情吗？啊，昨天在喝咖啡的时候，你说身体不舒服，就匆匆离开了。我就过来看看你，好点没有？好多了，请喝茶。呃，骆小姐，你跟邹鼎城的事，真的放下了？不放下又能怎么样？事已至此，总不能跟自己过不去吧？说的也对。哎，没事吧？不好意思，我借用一下。啊，请便。哎，好没事吧？啊，没事，没事，没事。赵先生啊，不好意思，我刚才突然想到，我还有些事情，所以……哦，正好，我待会儿也要开个会，我也先走了。嗯，我送您。哎，啊，谢谢。
地城，你在哪儿？千万不要有事。抓你太危险了，有人要抓我们。朱军，你从哪儿听说这事儿的？那赵征，你这是什么意思？我有一份机密文件，去洛小姐房间的时候丢失了，我想是被洛小姐拿走，所以过来看看。想不到果然就是你，抓起来，等等。哎，东西是我拿的，跟他们没关系。洛小姐，你是睁着眼睛说瞎话，我可是亲眼看着你把机密文件交给邹鼎城的。赵正，我可是王师长的秘书，就算是你们调查科也没有权利随便抓我。哼，你还摆起谱来了。你放心吧，邹大秘书，王师长那儿我们自然会去请示。带走，走，放开我，走，走，你们。丁城，哎，文杰，你快回家吧，别再跟这些危险分子扯上关系了，啊！你，洛小姐，你拿着文件到码头和邹秘书见面，你们是不是早已经约好了，或者是整个根本就是邹秘书指使你做的？请冯科长注意您的措辞，您这好像是有一点诱导。我和洛小姐只是刚巧遇见，你们无凭无据的，请不要往我的头上扣帽子。那么多人的眼睛，都看到洛小姐准备把文件交给你，难道邹秘书你要抵赖不成？那我请问冯科长，洛小姐把文件交给我了吗？而且。刚刚巧的是，洛小姐走到我的面前，打开公文包，拿出那份文件的时候，你们的人就到了。这不得不让人怀疑，是有人故意栽赃陷害吧？邹鼎城，你这是狡辩！我呢，好歹也是王师长的秘书。如果你们调查科有什么疑问，需要我来协助调查，我一定会积极努力的配合。但是今天，我该说的话都已经说完了，请你们马上放我走。等事情调查清楚后，如果你是无辜的，我自然会放了你。可我现在要听的是洛小姐的回答。我去码头是买船票，之所以带着文件，是想买完船票给赵先生送过来。邹先生嘛，只是偶遇罢了。来人，先把邹秘书带下去。是，这边请洛小姐，你就不用再掩饰了。你们两人的见面，绝不是什么偶遇，而是有预谋的传递情报。冯科长，你说什么我根本就听不明白。邹先生的事情呢，我也不清楚。至于我去码头干什么，我还是很清楚的。嗯、我说洛小姐。刚才你也看见了
，邹鼎城那是明哲保身，根本没把你当回事儿。赵先生，我说的是实话，我不用替任何人掩饰。你还不知道这件事情的严重性吧？我劝你，还是好好的想一想。我什么都不用想，真是不见棺材不落泪。要不我找爸爸帮忙？不行，那样不就说明了我和竹君的关系了？我们的潜伏任务也会暴露我，到时候别说救人了，大家都会有危险。还是想想看，有没有其他的办法？邹秘书，邹秘书，哎呦，哎呦，赵先生，邹大秘书，要不要进来坐坐？不客气了，我是替王师长送他的亲笔手印给你的。陆陆军盗窃了党国的机要文件，他可能就是共产党员。如果你真的跟他毫无关系的话，明天请到江边刑场亲自开枪毙了他。希望明天能在刑场看到。以证明自己的清白。你放心吧，明天我一定会去的。那好，咱们明天见。明天见，告辞。人都到了，那就开始行刑吧。周先生，请开枪吧。
温小姐，快走，来不及了，我不能丢下你不管。要走，我们一起走。你是为了救我才受伤的，再被抓住的话，文姐，连鼎城也会丢了性命。夏先生，有我爸爸在，我没事的，快带他走。夏先生，我不能走，我不能丢下文小姐不管。哎呀，来不及了，快跟我走！我不能走，哎，文姐，小马，你快走，再不走就来不及了，快走！文姐，走啊，快走！结束的那一刻。吓爸爸呀！爸，女儿调皮，我以后再也不能做你的乖女儿了。爸，你要照顾好自己。我的孩子。是宁府突发状况的特殊联络处，鼎城和文杰都是知道的。啊，没事，自己人。小马，开门。嗯、啊，鼎城同志。定城，文杰怎么样了？
文杰，牺牲了，都是因为我，是因为救我才牺牲的。朱军，别难过，走。夏先生，明天就带着朱军回去吧。文杰的父亲去找了王师长，这件事情。他们也答应不会再去追究，但是你们留在这里，还是不安全，我不放心。啊，有件事还没有来得及告诉你们。少奶奶离开邹家以后，邹老太爷就去世了。邹老太爷临终前，邹家姨奶奶和邹四爷就回了邹府。邹府现在由邹四爷当了家。高明礼当了区长秘书，他到龙游后，就霸占了邹家。几位太太生活的都很不好啊。我没有想到，我离开家，怎么发生了这么多事情？你别太难过，明天我就先回家，家里的事情交给我。你要以大局为重，夏先生。这里从此以后就是高府了。你怎么可以把邹府改成高府？这应该还叫邹府才对啊！是啊。现在这里当家做主的是我高明礼，自然叫高府了。可是，这是我们邹家的宅院，不管您是什么区长的秘书，您也不能胡作非为啊。二太太，如今你能做的就是骂几句，解气而已喽。我还是第一次见强盗这么理直气壮的。这得要感谢您二太太的鼎力相助啊！要不是你我合作鸦片生意的话，可我赚了不少的钱。顺利的打通所有的关系，让我当上了区长的秘书，这才顺利的得到了邹府啊！二嫂，你怎么和他？我真是瞎了狗眼，上你这势利小人的当！我没兴趣听你们这些恩恩怨怨，这里还姓邹。毕竟我是邹家的儿子，你，你得给我说清楚，你是谁家的孩子？哎，那你给我说说看，春海到底是谁的孩子？海儿是我生的，他是谁的孩子？难道我不知道吗？照这么说，当初你被赶出邹府的时候所怀的骨肉，那不是我高明礼的呀。我告诉你，这事儿跟你没有关系，你就别再痴心妄想。像你这样的人，根本就不配有儿子。好，好，好。既然春海不是我的儿子，那么你们母子俩别怪我翻脸无情
我告诉你们，我高明礼，我现在是区长的秘书，我有权利在手。今后不管是谁不听我的，我就请他滚出高府。让他请喝茶。出去，出去！娘的，他搞我们算什么东西？什么东西？中。